வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நிறைய பேர் வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான வீடியோ வந்து போடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் என்ன முதல்ல வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளாம் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பைசா எடுக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது இதை பற்றி ரொம்ப தெரியாதவங்க கொஞ்சம் குழம்பு போயிட்டு என்ன பண்ணுறது ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் சரி இது எப்படி ஆக்சுவலி ஒர்க் ஆகும் அதாவது நிறையா பேர் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபண்டு போடுவாங்க இந்த மியூச்சுவல் அப்படின்னாலே என்ன உனக்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் அந்த ஒரு மியூச்சுவல் கன்சர்ன் அப்படி அதே வார்த்தை தான் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றப்ப நிறையா பேர் அவங்களோட ஃபண்டை வந்து ஒரு இடத்துல பூல் இன் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கொஞ்சம் எடுத்து டெட்டில் கொஞ்சம் எடுத்து ஈக்குவிட்டி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இங்கே இருந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இருக்கும் ஒன் டு த்ரீ பர்சன்ட் இவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறப்போ அந்த ஒன் டு த்ரீ பர்சன்ட் இவங்க அதாவது இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி எடுத்துகிட்டு மற்ற ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு யார் வந்து பைசா போட்டாங்களோ அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பாங்க ப்ராஃபிட்டாக இது தான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்றது பல இடங்கள்லேருந்து மக்கள் வந்துட்டு காசு பூலின் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் அந்த ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணிப்பார் ஸோ அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை திரும்ப பல இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வரப்போ இவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அந்த ஒன் டு த்ரீ பர்சன்ட்டை எடுத்துட்டு திரும்ப அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸாக கொடுத்துருவாங்க இது தான் வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு டைப்ஸ் பார்ப்போம் நிறைய டைப்ஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருந்தது அதனால் செபி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த அஞ்சு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸோ ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதே மாதிரி பல இடத்துல இருந்து மக்கள் வந்து காசு போடுவாங்க ஆனால் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்பெனி இருக்குது தெரியுமா அவங்க வந்துட்டு இந்த பைசாவை ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது டெட் ஃபண்டு எப்படி ஈக்விட்டியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டெட் ஃபண்ட்ஸில் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மூணாவது வகை ஹைப்ரிட் பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்விட்டியும் சரி ஹைப்ரிடும் சரி ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நாலாவது சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தையோட கல்யாணத்துக்காக இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை போடுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒன்று வந்து இருக்கும் அவங்களோட எஜுகேஷனுக்காக போடுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று மாதிரி இருக்கும் அதாவது நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு டிசையர் இருக்குது அதுக்கான சொல்யூஷனாக இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வரும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இடத்துல போடுவோம் அண்ட் கடைசி அஞ்சாவது அதர்ஸ் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா இண்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வந்துட்டு நிஃப்டி இல்லைனா சென்செக்ஸில் வந்து டைரெக்டாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது ஸோ இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பலது அது இது எல்லாம் இருந்தது செபி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னால் என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ரெண்டையும் பார்த்தாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து கண்டிப்பாக பிரிக்கவே முடியாது பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறப்போ பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும் சின்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரி அப்போ நமக்கு தகுந்த மாதிரியான மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன கோல் எவ்வளோ வருஷத்தில் நமக்கு வேணும் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி லிங்க் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து இருக்கார் அவருக்கு வந்து ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஆசை மூணு வருஷத்தில் வாங்கணும் ஆறு லட்ச ரூபா வந்து அமௌண்ட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஒரு டெட் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணார் அப்படின்னா ரிஸ்க்கு கம்மி அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸும் கம்மி ஏழு பர்சன்ட்
அடுத்த பாயிண்ட்டு இந்த கம்பெனி எப்படி நல்ல கம்பெனியாக நம்பலாமா அந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதை தொடர்ந்துட்டு ஃபண்ட் மேனேஜரோட ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணணும் ஏன்னா இவர் தான் வந்துட்டு நமக்கு பதிலாக அங்கேருந்து எல்லா ஃபண்டையும் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாரு இது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் இவங்க வந்து இன்விசிபிள் கிடையாது விசிபிள் தான் ஸோ யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ப்ரொஃபைல் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எந்தெந்த கம்பெனி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அது ஒன் பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நமக்கு கண்டிப்பாக அது கம்மியாக இருந்ததுன்னா லாபம் ஜாஸ்தி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் திங் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னால் என்ன இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப் வந்து இருக்குது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஆப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நானே வந்துட்டு ஒரு ஆப் பற்றி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பல ஆப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதோடய க்ரெடிபிலிட்டியை செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த ஆப் நல்லதானா நம்பலாமா அப்படின்னு விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ரிவ்யூஸ்லேயும் சரி மனுஷங்க பேசுகிறதும் சரி எல்லாத்தை பற்றியும் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த க்ரெடிபிலிட்டியை நம்பகத்தன்மை அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஆகட்டும் உங்களுக்கு இது குட் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா ரிஸ்க் கம்மி ரிட்டர்ன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து போடும் அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் நிறையா படிக்கலாம் நாலேஜ் கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே கூட தெரிய வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக நீங்களே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் விளையாட முடியும் நிறையா பேர் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க நிறையா காசு வந்து எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடுச்சு ஏன்னா கையில் ஆப் ஃபோனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் தட்டணும்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் டக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நானும் இதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பல ஆப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது க்ரெடிபிலிட்டியை பார்த்துட்டு அதாவது நம்பகத்தன்மை பார்த்துட்டு நல்ல ஆப் தான் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் கோ அஹெட் அண்ட் டூ த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் இது வந்து நிஜமாகவே ஈஸியான ஒரு வே ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கெட்டிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறையா பேர் பண்ணுறாங்க அண்ட் மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்துக்கு நம்மளால்லாம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆட்டோ டெபிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷனும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காசு வரப்போ அந்த டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா பைசா அது வந்து டெபிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் வந்துட்டு சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து கொண்டு வாங்க ஏன்னா நாமளோட லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம தான் யோசிக்கணும் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான வழி ஏன்னா ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி அண்ட் வேறு ஒருத்தவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ நமக்கு ரொம்ப தலைவலியும் வந்து இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சிட்டேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் பற்றி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினச்சாலும் ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் பண்ணுங்க எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரிசன் சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்துட்டு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் கண்டெக்ட் பண்ணுறாரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற பேர் கீழே இதோட யூனிக்னஸ் என்னென்னா இங்கே வந்து உங்கள் கைப்பட இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து எழுதுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல தியோரி மட்டும் கிடையாது உங்கள் லைஃப்பை கம்ப்ளீட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க் ஷாப் தான் இது ஃபினான்ஷியலி ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சான்ஸை கிராப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணி ப்ராசஸ் என்ன ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வண